Привет, дорогие друзья! Сегодня мы разберем все скины типа Whiteout или по-русски Снежная Мгла. Я объясню их стоимость для качества прямо с завода и скажу, имеет ли перспектива новый ЮСП Снежная Мгла прямо с завода, на мой взгляд. Итак, поехали! Что объединяет это семейство? Объединяет это семейство Снежная Мгла не только цвет, но и то, что у всех этих скинов ограниченный флот для качества прямо с завода. От 0.6 до 0.069999. Соответственно, эти скины очень сложно выбить крафтом. Скажу вкратце так, что для их крафта нужен средний флот на каждый скин, не превышающий 0.0135, ну или ниже. Теперь давайте рассмотрим отличия. USPS э, анонсирован 22 сентября 2021 года. На данный момент их 1800 штук прямо с завода. Цена 150 долларов. P250 Whiteout анонсирован. Внимание! 26 мая 2015 года. То есть 7 лет назад. И за столько времени их всего 1900 экземпляров. Цена его на данный момент 130 долларов для качества прямо с завода. Ну и MP7 Whiteout э, анонсирован скин 14 августа 2013 года. На данный момент их 191 штука прямо с завода. Цена 460 долларов США. И теперь давайте разберемся, как можно получить каждый конкретный скин и оправдывает ли его э, цена, его редкость. Начнем с USPS Whiteout. Если вы посмотрите на его коллекцию, перед ним стоит 5 скинов, из которых его, собственно говоря, можно сделать. Все эти скины не имеют ограничений по флоту, и цена их не превышает в среднем 2 доллара за скин. Соответственно, э, вы можете создать контракт ценой примерно в 20 долларов. И иметь шанс 33%. Почему? Потому что 3 исхода. На то, что USPS вам выпадет. Подытожим. 20 долларов стоит крафт. 150 долларов стоит USP. Офигенная выгода. Теперь перейдем дальше. P250 Whiteout. Тут ситуация поинтереснее. У него 3 ингредиента. Из них два имеют флот от 0.0.0.0.0, а один уже имеет ограниченный флот от 0.6. Он нам не подходит для крафта. Ну, вернее, можно его использовать, но это будет дорого и нерентабельно. Итого мы имеем всего два скина. Внимание, каждый из этих скинов прямо с завода стоит по 7 долларов. Таким образом, если мы хотим увеличить шанс до максимального, то мы, если положим 10 скинов, крафт будет стоить 70 долларов. Но и это еще не все. P250 один из пяти исходов. А значит наш шанс всего 20%. Очень интересно. Но не так, как э, следующий скин, последний, MP7 Whiteout. У него все то же самое, что у предыдущих двух скинов. Тоже ограниченный флот, тоже от 0.6. И казалось бы, какая проблемка. Но проблемка есть. И проблемка очень существенная. Дело в том, что... У него три ингредиента, и все три ингредиента имеют ограниченный флот 0.06. А это значит, что в крафте нам придется использовать только один скин. Один. И класть 9 каких-то посторонних скинов. Если мы сделаем анализ и попытаемся составить наилучший крафт, то мы поймем, что максимальный шанс на упадение MP7 Whiteout прямо с завода составит 5%. Да, ребят, 5%. Именно из этих 5% он и стоит 460 баксов. И стоил бы дороже, если бы он был не MP7, а какой-нибудь USP там, или какой-нибудь AWP и так далее. А, скин особо не растет, но он находится в принципе в своей цене. Он стоит в принципе очень дорого. Я думаю, что если больше людей на КСП отсядет, то как бы его раскупят э, те, те экземпляры, которые существуют в мире. Напоминаю, что стоит он... 460 долларов за прямо с завода и его 191 штука в мире. Один из этих скинов у меня. Ну и подведем итоги. 
Я считаю, что цена на MP7 и P250 эти пушки явно недооценены. И с увеличением количества людей, играющих в КС или пытающихся в них инвестировать, эти скины между ними разойдутся. А вот USPS явно переоценен. Ну, потому что <смех>, крафт стоит 20 долларов, а сам USP стоит 150. Ну, это сумасш... бред сумасшедшего. А более того, вы знаете, наверняка сейчас был рост по револьверам из этой коллекции. И народ начал... Ну, армейским револьверам. И народ начал активно выбивать за звезды э, армейку дешевую. То есть скинов для крафта еще больше станет. И теперь проанализируем. МП-7 за 8 лет 191 штука. Шанс на крафт 5% максимальный. П-250 1900 штук. За 7 лет шанс на крафт 20%. А USPS уже 1800 за 3 месяца и шанс на крафт 33%. Ребят, пушка раздутая, рано или поздно она валится. И поверьте, если вы хотите что-то в нее вкладывать, у себя ее подержать, ребят, это бесполезно. Я не буду говорить неприличных слов, но эта пушка рано или поздно, может быть сейчас, может быть там, в течение года, полутора, она, она рухнет все. Она валится, как обвалился уже у Ну вот такое вот мое мнение. Всем пока, с вами был Федор.